Ipapakita ko sa inyo how I transform this old wall to this super easy geometric wall. Excited ka na ba? Let's start! First step is to prepare the materials. Gumamit ako ng dalawang glossy paint, isang dark gray at isang white. 183 pesos for 1 liter. And then I also use baby roller. I suggest ito ang gamitin kaysa sa brush. Syempre yung handler ng baby roller. And lastly ay ang masking tape for the patterns. Second step is planning and designing. Naisip kong mag-drawing or mag-design muna ng magiging outcome ng aking geometric wall. Nagtry ako mag-layout ng different figures like lines, triangles, rectangle, at iba pang irregular shapes. After that, I shinaden ko na ang mga figures. And I used two shades of gray. Isang light gray at isang dark gray. Ito na ang aking final drawing at ito ang magsisilbing guide para sa paggawa ko ng geometric wall. Third step is base painting. For the base, I use glossy white paint. Haluin nyo muna bago gamitin para walang buo-buo. So, pakita ko muna ulit ang before na itsura ng aking old wall bago pinturahan. Tinanggal ko na rin ang mga stickers na pinagdidikit ko sa aking wall. And then, nilinis ko maigi para matanggal ang mga alikabok at dumi para maiwasan ang pag-umbok ng mga pintura. At ayan na nga, sinimulan ko na ang base at naka-second coat ako ng glossy white paint sa buong wall. Fourth step is making pattern. Ko lang. So, ngayon ay iti-check ko na ito kung tuyo na siya. Iniwan ko kasi siya overnight. So, I guess tuyo na siya. Sana tuyo na. Ayan. Ayan tuyo na siya. So, pwede na siyang lagyan ng masking tape. I'm so excited. Ito yung... Hindi naman ang house. Okay! So, ayun na nga, pwede na siyang lagyan ng masking tape. So, nakita nyo naman, bago ko pinturahan, ay may ginawa akong... Ano ba? Ano ba? Ginawa ako ng parang magiging guide ko kung ano yung magiging itsura ng aking geometric wall. So, ito siya. At sana, magawa ko siya, magaya ko talaga siya. So, let's start!
dito makikita nyo may mga part pa rin na hindi totally nakadikit. Kaya kumuha ako ng basahan or anything na malambot and then pinush ko siya para mas lalong dumikit sa wall. Ayan na, natapos ko na ang mga pattern using masking tape. Fifth step is painting the pattern. Since I have to use two shades of gray for the pattern, kumuha ako ng onting white paint. And then, dinagdagan ko ito ng onting dark paint para makabuo ako ng light gray na shades. And then, hinalo ko lang maigi. Ayan, inuna ko muna ang light gray bago ang dark gray. Last step is removing the tape. After 10 minutes, pagkatapos namin pinturahan, ay tinanggal na namin ang tape. Sa pagtanggal, dapat dahan-dahan lang. Ito na ang final result! Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell below para notified ka sa mga susunod kong videos. Thank you for watching and see you sa next video. Bye mga kapingpong!